para empezar el día. Buenos días, martes 31 de mayo, lo que usted debe saber para empezar el día con Mega Noticias. Alerta por Ágata. El fenómeno se degradó a huracán categoría 1 sobre Oaxaca, pero mantiene alerta por lluvias extraordinarias e intensas en ocho estados. Las autoridades habilitaron albergues para la población y turistas. La Guardia Nacional aplicó el plan GN4 en Guerrero, Oaxaca y Chiapas por las fuertes lluvias. Un juez de distrito de Yucatán otorgó una suspensión definitiva contra las obras del tramo 5 del Tren Maya entre Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo. La suspensión es similar a la que otorgó el mismo juez el 18 de abril, en la cual ordenó frenar la ejecución de obras relacionadas con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique ejecución material del tren. El gobierno federal aún puede impugnar la suspensión definitiva ante un tribunal colegiado. Con los 228 homicidios dolosos cometidos durante el fin de semana, mayo se convierte en el mes más violento en lo que va del 2022. Con 2.359 personas asesinadas, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si comparamos los registros diarios en lo que va del año, el día con más asesinatos fue el 24 de mayo con 118 y el día con menos homicidios fue el 20 de enero con 39. Las entidades con más víctimas fueron Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Agua, Jalisco y Michoacán. En México se detectó el primer caso de viruela símica. Hugo lópez Gatel informó que se trata de un hombre de 50 años que vive en Nueva York y que probablemente se contagió en Países Bajos. El funcionario dio a conocer que la persona afectada ya está siendo atendida en la Ciudad de México, se encuentra estable y en aislamiento preventivo. Rusia corta suministro de gas a Holanda. El gigante ruso de los hidrocarburos Gazprom suspendió las entregas al proveedor energético estatal de Holanda, Gasterra, por negarse a pagar en rublo, según anunció la empresa holandesa. Después de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, los países occidentales impusieron una serie de sanciones a Moscú. Usted ya está informado para empezar el día con Mega Noticias. Para empezar el día.